बसमीम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.6 इस वीडियो में सिंप्लीफाई की जाएगी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछली तमाम वीडियोस के लिंक्स देख सकते हैं अगर आप मैथमेटिक्स को सिस्टमेटिकली और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक के बाद एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें क्वेश्चन वन एक्सरसाइज 1.6 का क्या कहता है ये हमसे डिमांड कर रहा है कि जो ऑपरेशन दिया गया है वो हमें परफॉर्म करना है ऑपरेशन आपको मालूम है कि बेसिकली चार होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएंगे और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उन्हें आपने एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है पहला क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ एडिशन का साइन था और सेकंड क्वेश्चन में भी एडिशन का साइन है मैं जितनी वीडियोस भी आपके लिए बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जो रिपीटेड मेथड आए वो आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके दिया जाए ताकि आपका वक्त बच सके और वीडियो का ड्यूरेशन भी कम हो सके अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ जब आप इसे समझ लेंगे तो अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन टू अब हम देखेंगे कि हमने क्वेश्चन लिखा आफ्टर क्वेश्चन वी विल राइट सॉल्यूशन एंड वी विल रिपीट द क्वेश्चन पहले आप इसे ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं इज इक्वल टू का साइन लगेगा क्वेश्चन के बाद हर स्टेप में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ हम कैसे लिखेंगे थ्री अपॉन टू ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है तो क्या लिखेंगे टू अपॉन थ्री और यहाँ लिखेंगे आयोटा प्लस का साइन है प्लस के साइन में अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाएं आप डायरेक्ट ओपन कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन हो तो तब आपने यहाँ ब्रैकेट जरूर लगानी है और नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैं यहाँ ब्रैकेट डायरेक्टली रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि एडिशन का जो है वो साइन था अब हम यहाँ देखेंगे ये इसका रियल पार्ट है तो हम क्या लिखेंगे टू अपॉन थ्री और फिर इसके बाद ये इसका इमेजनरी पार्ट है तो इसे थ्री अपॉन टू और क्या लिखा जाएगा आयोटा लिखा जाएगा अब आप देख सकते हैं कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड होती हैं तो यहाँ पे लाइक like टर्म्स क्या है ये इसका रियल पार्ट है तो ये इस रियल पार्ट में ही ऐड होगा ये इमेजनरी पार्ट है तो ये इमेजनरी पार्ट में ही ऐड होगा तो हम इन्हें ऐड करके देखते हैं बट बिफोर एडिंग वी विल अरेंज हम क्या लिखेंगे थ्री अपॉन टू प्लस टू अपॉन थ्री फिर इसके बाद हम यहाँ देखते हैं टू अपॉन थ्री आयोटा और फिर क्या लिखेंगे प्लस थ्री अपॉन टू आयोटा अगर कभी भी नंबर्स आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए जाएं या फ्रैक्शंस दी जाए तो आप उन्हें किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं लेट्स अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस टू डिनोमिनेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें अगर सेम डिनोमिनेटर है तो आप कहेंगे कि जैसे सपोज करें कि यहाँ भी थ्री होता और यहाँ भी थ्री होता तो आप डायरेक्ट कहते हैं कि एल सी एम थ्री है लेकिन अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो आप क्या करेंगे इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें टू टाइम्स थ्री इज सिक्स तो हमने यहाँ लिख लिया सिक्स अब आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करें एंड वट सो एवर द क्वेश्चन इज विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन हम क्या करेंगे सिक्स शुड बी डिवाइडेड बाय टू तो अगर आप सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री आंसर आएगा और थ्री को फिर आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री टाइम्स थ्री इज नाइन फिर यहां देखिएगा अब हम इस डिनोमिनेटर को थ्री से डिवाइड करेंगे जो एल आ रहा है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है तो सिक्स को जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा टू टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा फोर अब यही सेम प्रोसेस हम यहां करेंगे अब देख लें एक दफा फिर समझ लीजिए थ्री और टू को मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आया सिक्स अब आप डिनोमिनेटर को एल को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें सिक्स को आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो टू आंसर आएगा और टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आयोटा फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है सिक्स को आप टू से डिवाइड करें टू से डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा थ्री और थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइन आयोटा आ गया अब मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं तो ये क्या बनेगा आप इन्हें ऐड कर लें ये हो जाएगा थर्टीन अपॉन सिक्स 
और प्लस का साइन है फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे इसे ऐड कीजिए 13 अपॉन सिक्स और आयोटा अगर आप इसे ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर लें ये ऑलरेडी आंसर है लेकिन आप देखेंगे कि आपको ऑर्डर पेयर में जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जा रहे थे तो इसी वजह से आप आंसर्स को भी ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर देंगे अब हम जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं आपको मालूम है ये प्रोसेस क्या है 13 अपॉन सिक्स और यहाँ हम कॉमन लिखेंगे फिर क्या है 13 अपॉन सिक्स ये इसका इमेजनरी पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है इमेजनरी पार्ट में आयोटा जब ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है तो नहीं लिखा जाएगा आप देख रहे हैं कि ये आपको आसानी से समझ आया बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ हमने इसे भी सिंप्लीफाई किया था और ये इससे भी ज़्यादा आसान मैथड के साथ है क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन नहीं दी हुई अब इसके बाद हम इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी समझते हैं क्वेश्चन वन पार्ट थ्री को सिंप्लीफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके सामने लिखे हैं अब यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन का साइन दिया जा रहा है लेकिन कंप्लीट प्रोसेस वही होगा जो आपने एडिशन में किया था बस सिर्फ आपने यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप इसे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आप ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे उसका रीज़न हम थर्ड स्टेप में समझ लेंगे आप देखें हम इसे क्या लिखेंगे टू एक्स वाई ये क्या है प्लस फाइव वाई स्क्वेयर और क्या लिखेंगे आयोटा और फिर हम ब्रैकेट ज़रूर अप्लाई करेंगे फिर क्या लिखेंगे वन अपॉन टू एक्स वाई और क्या आएगा प्लस सिक्स वाई स्क्वेयर और किस चीज़ का साइन आएगा आयोटा अब आप इसे जब ओपन करेंगे तो देखेंगे कि टू एक्स वाई और फिर यहाँ आयोटा माइनस का साइन यहाँ हर टर्म के साइन को चेंज कर देगा क्योंकि अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो यहाँ साइन चेंज नहीं होते इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो आप इस स्टेप में ब्रैकेट नहीं लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपने लाजमी यहाँ ब्रैकेट अप्लाई करनी है अदरवाइज आपके इस स्टेप पे फर्क पड़ेगा और यहाँ साइन का डिफरेंस आएगा एंड दैट विल मेक द होल प्रोसेस इनकरेक्ट तो यहाँ से आपका आंसर गलत हो जाएगा इसलिए ब्रैकेट अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ लिखें ये देखें प्लस माइनस माइनस वन अपॉन टू एक्स वाई और ये प्लस माइनस माइनस सिक्स वाई स्क्वेयर आयोटा अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड किया जाएगा या सब किया जाएगा और ये इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को सब किया जाएगा क्या लिखेंगे टू एक्स वाई माइनस वन अपॉन टू एक्स वाई दोनों के वेरिएबल सेम हैं ये आपको मालूम है कि हम अल्जबरा में लाइक like टर्म्स को ऐड करते हैं फिर यहाँ क्या आएगा प्लस फाइव वाई स्क्वेयर आयोटा माइनस सिक्स वाई स्क्वेयर आयोटा अब हम इसे मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं टू और वन का एल से मल्टीप्लाई कीजिए टू आंसर आएगा उसी प्रोसेस को जो अभी हमने डिस्कस किया डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे आप टू को वन से डिवाइड कीजिए क्या आंसर आएगा टू फिर टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा फोर वेरिएबल्स क्या लिखे जाएंगे एक्स माइनस टू को टू से डिवाइड करें आंसर आएगा वन वन को वन से मल्टीप्लाई करें तो वन ही रहेगा और क्या लिखेंगे एक्स वाई वेरिएबल के साथ कोफिशेंट अगर वन हो तो नहीं लिखा जाता यहाँ पे आ जाते हैं अगर मैं इसे ब्रैकेट अब अगर मैंने प्लस का साइन लगा दिया लेकिन आप देखें कि फाइव में से अगर सिक्स माइनस करें तो यहाँ माइनस का साइन आना चाहिए था तो हम क्या लिखेंगे माइनस y स्क्वेयर आयोटा क्योंकि माइनस वन बचा तो माइनस वन नहीं लिखा जाएगा अब फोर में से आप वन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा थ्री एक्स वाई अपॉन टू और फिर यहाँ क्या जाएगा माइनस वाई स्क्वेयर आयोटा अब हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे मैं यहीं पे कन्वर्ट कर देता हूँ आप नेक्स्ट स्टेप नीचे लिखिएगा आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बनेगा ये इसका रियल पार्ट है तो ये क्या जाएगा थ्री अपॉन टू एक्स वाई आप थ्री एक्स वाई अपॉन टू भी लिख सकते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमा और ये क्या है माइनस तो क्या जाएगा माइनस वाई स्क्वायर आयोटा ख़त्म हो जाएगा जब हम इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था वो भी सब्ट्रैक्शन का था और आसान था मैंने आपके लिए ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया अब इसके बाद हम 
नेक्स्ट टू पार्ट्स को डिस्कस करेंगे पार्ट फाइव और पार्ट सिक्स सिंप्लीफाई कर रहे हैं पार्ट फाइव मैंने आपके लिए ऑलरेडी इसलिए सिंप्लीफाई किया क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन थी और आप सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझ चुके हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सिक्स पार्ट है यहाँ पे ये दिया जा रहा है वन एंड टू और यहाँ क्या है वन माइनस टू ब्रैकेट्स के बीच में कोई सिंबल ना होने का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा इनकी फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा हो जाएगा वन प्लस टू आयोटा और यहाँ क्या हो जाएगा वन माइनस टू आयोटा अब मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लीकेशन करने का रूल क्या है जैसे हम कॉमनली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे पहले वन से इस कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा फिर प्लस टू आयोटा से इस कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टेप भी लिख लेते हैं ताकि जहन में रहे वन इंटू वन माइनस टू आयोटा फिर उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस टू आयोटा इंटू वन माइनस टू आयोटा सिंप्लीफाई करते हैं वन से मल्टीप्लाई करने पे ये सेम रहेगा वन माइनस टू आयोटा यहाँ पे जब हम टू आयोटा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है प्लस 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 ही रहेगा वन टाइम टू इज टू और क्या साइन आएगा आयोटा फिर इसके बाद यहाँ देखते हैं ये प्लस माइनस माइनस टू टाइम्स टू इज फोर और आयोटा इन आयोटा क्या बनेगा आयोटा स्क्वेयर अब हम देखते हैं कि मजीद सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा ये ये आ जाएगा वन माइनस आयोटा और प्लस टू आयोटा बेसिकली कैंसिल हो जाएगा लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख देंगे ज़ीरो और आयोटा ज़ीरो आयोटा लिखने की वजह ये कि ताकि जब मैं इमेजनरी पार्ट को शो करूँ तो मैं उसकी वैल्यू ज़ीरो लिख सकूँ ज़ीरो से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो वो ज़ीरो ही रहेगा आयोटा की क्या वैल्यू है आपको मालूम है कि आयोटा जो है वो अंडर रूट वन के बराबर है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि आयोटा किसके बराबर है अंडर रूट माइनस वन के बराबर है फिर इसके बाद हम जब इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो ये क्या जाएगा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा माइनस के बराबर आ जाएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ हमने क्या किया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की ये तो इसका मतलब है कि आयोटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है हम लिखेंगे फोर आयोटा स्क्वायर के हम क्या वैल्यू लिखेंगे माइनस वन ये इसके सामने शो जरूर कीजिएगा इसी स्टेप के सामने अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं वन माइनस जीरो आयोटा माइनस माइनस प्लस और वन टाइम फोर इज फोर फोर और वन कितना हो जाएगा फाइव और माइनस जीरो आयोटा अच्छा आप माइनस ना सही प्लस लगा दें क्योंकि ज़ीरो जो है उसका कोई सिंबल नहीं होता तो ये प्लस माइनस था ज़ीरो हो गया तो हमने प्लस लगा दिया अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं ऑर्डर पेयर में क्या हो जाएगा फाइव कॉमा ज़ीरो और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था हमने मल्टीप्लाई कर लिया अब इसके बाद हम मज़ीद दो क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड ही सिम्प्लीफाई करेंगे पार्ट सेवन और पार्ट एट आपके सामने लिखा हुआ है आई डोंट थिंक सो कि आपको पार्ट सेवन में किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है क्योंकि इस जैसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं पार्ट एट जो है वो भी हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है लेकिन यहाँ थोड़ी सी माइनर सी कॉम्प्लिकेशन हैं आसान सवाल है थोड़ा तोज्जो से समझिएगा ये भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट आप जहन में रखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अंडर रूट एटीन दिया जा रहा है तो आप एटीन के फैक्टर्स बना लें आप देखें टू टाइम्स नाइन इज एटीन थ्री टाइम्स थ्री इज नाइन एंड थ्री टाइम वन इज थ्री तो इसका मतलब है कि एटीन के फैक्टर्स क्या बने टू इंटू थ्री इंटू थ्री ये इसके फैक्टर्स बने जब थ्री स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट से हमने इसे बाहर लिख लिया और अंडर रूट हमने टू लिखा तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं अंडर रूट एटीन आएगा तो आप उसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं या उसकी जगह लिख सकते हैं थ्री अंडर रूट टू ये कॉन्सेप्ट आप जहन में रखेंगे इस तरह आप किसी भी उस नंबर को जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसे रूट से बाहर ला सकते हैं उसके लिए आप उसके फैक्टर्स बना सकते हैं रफ फर्क में 
ये कॉन्सेप्ट जहन में रखते हुए क्वेश्चन को समझते हैं तो हमने वही स्टेप किए यानी पहले हमने इसे लिखा लिखने के बाद क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट किया यहाँ कैंसिलेशन थी ये टू और फोर आपस में कैंसिल हो सकता था तो मैंने इसे कैंसिल करके क्या लिखा अंडर रूट थ्री अपॉन टू फोर जो है वो टू में कन्वर्ट हो गया ये वन और टू ये कैंसिल हो गया यहाँ टू से टू डायरेक्टली कैंसिल हो रहा था और ये आ गया ठीक है अब हमने इसे क्या किया ना सिर्फ कैंसिल किया बल्कि हमने इसकी फॉर्म भी चेंज की यहाँ प्लस का साइन आया और ये इमेजनरी पार्ट था इसके साथ आयोटा लिखा यहाँ प्लस का साइन आया और इमेजनरी पार्ट के साथ हमने आयोटा लिख दिया अब पहले अंडर रूट थ्री अपॉन टू को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे फिर अंडर रूट सिक्स अपॉन अंडर रूट टू आयोटा को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे ये स्टेप लिखा अब आप देखें अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री हाफ पावर और हाफ पावर मिलके के वन पावर हो जाएगी तो हमने लिख दिया थ्री या आप कह सकते हैं कि थ्री और थ्री थ्री स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा टू से टू मल्टीप्लाई हो गया फोर फिर आप इसे इससे मल्टीप्लाई करें अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री दोबारा हाफ पावर और हाफ पावर वन पावर टू को आपने जब मल्टीप्लाई किया अंडर रूट टू से तो ये टू अंडर रूट टू और आयोटा का साइन एज इट इज आ गया फिर यहाँ प्लस लिखा अब अंडर रूट सिक्स को अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट एटीन आ गया अंडर रूट टू को जब टू से मल्टीप्लाई किया तो टू अंडर रूट टू और आयोटा का साइन एज इट इज आ गया अंडर रूट सिक्स को अब अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एटीन आया अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो फोर आया और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस वन ये हमने लिखा इनका एलसीएम लेंगे तो आप देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो आप न्यूमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दें थ्री आयोटा प्लस अंडर रूट एटीन आयोटा अंडर रूट एटीन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ थ्री अंडर रूट टू तो अंडर रूट एटीन की जगह थ्री अंडर रूट टू लिखा अब हमने देखा कि माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया अब आप देखें ये रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है तो इन्हें आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए और इसे सेपरेट कर दें तो हमने लिखा थ्री अपॉन फोर माइनस थ्री अंडर रूट टू अपॉन फोर यहाँ पर आ गया प्लस का साइन और फिर ये लिखा इसमें आयोटा कॉमन था तो हमने आयोटा बाहर लिख दिया एक दफ़ा लिखा ब्रैकेट में क्या बचा थ्री प्लस थ्री अंडर रूट टू अपॉन टू अंडर रूट टू और ये आयोटा आ गया इन्हें सिंप्लीफाई करें फोर एलसीएम है तो इसे डायरेक्ट माइनस करेंगे थ्री माइनस थ्री अंडर रूट टू देखें डायरेक्ट और इसे कंप्लीटली एज इट इज लिख लिया अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हमने इसकी फॉर्म चेंज करके ऑर्डर पेयर में लिखा ये इसका रियल पार्ट था तो हमने लिखा थ्री माइनस थ्री अंडर रूट टू अपॉन फोर और ये इसका इमेजनरी पार्ट था कॉमा लगाया और इमेजनरी पार्ट को जब हम ऑर्डर पेयर में चेंज करते हैं तो आयोटा नहीं लगाते बुक के आखिर में आंसर में यहाँ सिक्स लिखा हुआ है अब अगर आप कहते हैं कि हमें सिक्स लाना ही है तो आपको मैं ये बता दूं कि आप क्वेश्चन चेंज करेंगे अगर आप इस क्वेश्चन में इस टू को हटा दें यानी ये टू ना लिखें तो तब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ सिक्स आएगा और अगर यहाँ टू लिखा रहने देंगे तो तब यहाँ सिक्स नहीं आ सकता अगर आप बुक का आंसर चाहते हैं तो आप इन्हीं तमाम स्टेप्स को लेके दोबारा सिंप्लीफाई कीजिए सिर्फ यहाँ के टू को हटा दीजिए तो आप देखेंगे कि आपका आंसर बुक के आंसर से मैच करने लग जाएगा इसके बाद क्वेश्चन वन के मजीद दो पार्ट्स हैं उनको भी सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट टू पार्ट्स इस क्वेश्चन के डिवीजन से रिलेटेड हैं आप देख रहे हैं कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इसे डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ फार्मूला देखेंगे फार्मूला हमारे सामने मौजूद है ये लिखा हुआ है फार्मूला इसका मतलब ए बी मतलब ये है कि ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और सी और डी सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर हम यहाँ देखें ए का क्या मतलब है ए थ्री है और बी की क्या वैल्यू है माइनस सेवन सी की वैल्यू थ्री है और डी की वैल्यू क्या है टू अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑल वैल्यूज हेयर ए की क्या वैल्यू थी थ्री तो ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री मल्टीप्लाइड बाय थ्री फिर इसके बाद किस चीज़ का साइन है प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई डी तो माइनस सेवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किस से टू से फिर इसके बाद है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो हम क्या लिखेंगे थ्री स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर यहाँ भी डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो लिख लें थ्री स्क्वायर प्लस 
टू स्क्वेयर फिर क्या है बी सी ये बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाय थ्री फिर क्या लिखेंगे माइनस ए और डी को मल्टीप्लाई करें थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू अब इन स्टेप्स को लेके चलेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं थ्री टाइम्स थ्री इज नाइन फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस सेवन टाइम टू इज फोर्टीन और थ्री स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन टू स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर कॉमा अब इसे देखते हैं ये क्या हो जाएगा थ्री स्क्वायर नाइन और टू स्क्वायर फोर प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी वन फिर क्या हो जाएगा माइनस थ्री टाइम्स टू इज सिक्स फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा ऐड करने पे थर्टीन आएगा हम यहाँ भी लिख लेते हैं थर्टीन आएगा इन्हें ऐड करते हैं या सब करते हैं तो आप देखें कि क्या बचेगा माइनस फाइव और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन क्या ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं नहीं अगर ये कैंसिल हो सकते तो हम इसकी कैंसिलेशन भी करते लेकिन क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकते तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम था वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन वन के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया यहाँ पे हम इस वीडियो को भी एंड करेंगे और इसके बाकी क्वेश्चंस को हम पार्ट टू में आपसे डिस्कस करेंगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज